cuánto debería ser lo que cada uno de los integrantes de la pareja trae a la relación. Entonces yo ando juicioso apuntando todo y, y, y creen que eso es un presupuesto y eso no es un presupuesto, okay. eso es anotar los gastos. Cuatro meses antes de casarnos, mi esposo, que no era mi esposo todavía, se quedó sin trabajo. La vida está llena de decisiones. Desde postergar la alarma para dormir cinco minutos más hasta levantarse de inmediato e iniciar el día con toda. Elegir tomarte solo un café o un buen desayuno antes de ir a trabajar. Hacer la compra de esos zapatos por impulso o tomarte unos minutos más para pensarlo mejor. No existe un momento perfecto para tomar decisiones, pero hacerlo de forma correcta nos acerca a un mejor futuro. Por eso es mejor explorar otras perspectivas que den espacio a nuevas posibilidades. Esto es Decisiones con Protección, el podcast donde entrenamos nuestra mente y emociones hoy para tomar mejores decisiones en el futuro. Hola, qué rico estar con todos ustedes. Hoy estamos iniciando la segunda temporada de Decisiones con Protección. Y pues hoy el tema que nos reúne es un tema súper apasionante porque además saca el tema de las finanzas de hablarlo de forma individual a llevarlo al tema de las parejas. Eh, recientemente leíamos un artículo en el que la revista Portafolio destaca que el 93% de los divorcios en Colombia se dan a causa de problemáticas financieras. Esto contrastado con la Asociación Española de Abogados, dice que esta es la cuarta causal de divorcio en Europa después del desgaste de las parejas, el desenamoramiento y la infidelidad. Hoy invitamos a una pareja espectacular, ellos son Dave y Dani de Pareja y Finanzas y estamos felices de tenerlos a ustedes acá porque ustedes han hecho una tarea que quizás muchos de nosotros no y quizás por eso llevan nueve años de una relación tan chévere, pero además tienen un montón de seguidores en sus redes sociales y lo que queremos es conversar de una forma muy cercana acerca de ese aprendizaje que han construido. Qué chévere, Sandra, muy buenas tardes para todos. Bueno. Es para nosotros un privilegio poder estar aquí con ustedes, compartir este rato. Prometemos no aburrirlos, charlar bien chévere acerca de las finanzas en pareja. Sí, muy felices porque este tema es como de esos que todos deberíamos aprender, pero nadie nos enseña. Entonces la idea es poder compartir con ustedes conocimiento, pero también experiencia. Bueno, entonces vamos a arrancar. Lo primero es con una dinámica. Yo le voy a preguntar a cada uno de ustedes qué preferiría el otro en caso de tener que tomar una decisión. Entonces voy a arrancar con Dave. ¿Qué preferiría Dani? ¿Pagar las deudas o planear el próximo viaje a Europa? Planear el próximo viaje a Europa, <risa> sin duda. ¿Comprar una propiedad para vivir o comprar una propiedad para negocio? Para negocio. Y pagar arriendo. Sí. Posible. Ah, bueno, ahora profundizamos en eso. ¿Comer en un restaurante o cocinar en casa? Comer en un restaurante. Listo. Eh, ¿Qué tal, Dani? ¿Pasó la prueba? Pues yo creo que la primera es como un depende. Es que Porque todo en las finanzas. El corazón me dice ir a Europa, pero la cabeza dice no, toca pagar las deudas. Listo, entonces ahorita vamos a hablar de esa, de esa jugada que a todos nos pasa entre lo quiero, pero me conviene para mis finanzas. Ahora vamos con Dani. ¿Qué preferiría de ir? ¿Endeudarse para invertir o dejar la inversión para después? Dejar la inversión para después. ¿Hablar de finanzas en pareja o evitar el tema para no discutir? Hablar definitivamente de finanzas. Pero eso es porque ya lo has entrenado. O sí, desde por el entrenamiento. Sí. De... <risa> <risa> ¿Hacer el presupuesto mensual o gastar a la medida de las necesidades? Pues... Él gastaría en la medida de las necesidades, pero ya ha sido muy juicioso hacia el presupuesto mensual. Sí, sí. Creo que con estas respuestas eh, se me viene la primera pregunta a la mente. Además, ahorita vamos a estar compartiendo preguntas que recibimos en nuestras redes sociales. Este es uno de los principales cambios de esta temporada y es que queremos mayor interacción de quienes nos escuchan y nos ven. Entonces, la primera temporada es las dos personas de la pareja no somos iguales. Y hay uno que quizás es más planificador, más metódico y hay otro que es más impulsivo. Eso ocurre en cualquier situación de la vida y en las finanzas también. ¿Cómo son ustedes y cómo han hecho para entrenarse o llegar a acuerdos el uno con el otro sin perder su esencia? En mi caso, digamos, yo soy el espontáneo de la Ajá. relación. Ella es la planificada, ¿sí? Entonces a mí me gusta vivir un día a la vez, chévere, pasarla rico... Ella sí necesita un cuadro. De hecho, en nuestras primeras peleas en pareja, 
cuando nos casamos hace casi nueve años, fue como, ven, cálmate, ya no tanto cuadrito, ya bájale al Excel, por favor, necesito respirar y también pensar en que puedo hacer cosas chéveres sin pensar tanto en el dinero, porque ella sí es del cuadrito, la cifra, no, esto me cuadra estos 200 pesos, ¿de dónde será? Es, esa es mi esposa más o menos, entonces así es como funciona. ¿Y cómo trajiste esa conversación a una pareja recién casada que quizás está pensando es cómo nos estabilizamos, por qué las finanzas entraron desde el primer momento a ser parte de la ecuación. Yo creo que esa pregunta es fundamental y es lo que al final le da sentido a nuestra relación y a lo que enseñamos, porque algo que le decimos a, a los seguidores, a las personas que capacitamos es, estamos acá, sí tenemos un conocimiento técnico, pero tenemos la parte más importante y es la experiencia de casi nueve años. Cuando nosotros nos íbamos a casar, que a propósito nos casamos muy jóvenes, porque yo tenía en ese momento 24 años, mi esposa tenía 26 años, entonces uno todavía es como muy chiquito y dice, pero qué decisión nos va a poder tomar tan joven y menos una decisión sí. tan grande como es casarse. Pero la primera fue tocar el tema de finanzas antes de casarnos. Entonces ahí ya como que se destapa esa, ca esa caja de Pandora un poco y es cómo piensa él de la plata, cómo pienso yo, ¿Qué patrones tenemos cada uno? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nos pasó, yo, mejor dicho, me dio mal genio, pero bueno, menos mal era una sola, y es que él me dice, no, es que yo tengo una tarjeta de crédito que se autodifiere a 36 cuotas, y yo me echo casi lo cuelgo, le decía, pero su merced, ¿en qué y mundo yo vive? Yo feliz pagando la hamburguesa a 36 cuotas. La hamburguesa que me invitaba a 36 cuotas. Entonces, claro, empezamos a tocar estos temas de visión, de sueños, de cuánto nos ganábamos, porque para los que nos escuchan o nos ven, normalmente las parejas no se dicen cuánto se ganan. Entonces fue aterrizar la realidad, saber qué pensábamos, qué patrones, ver cómo nos comportábamos gastando, y eso nos dio como una luz de, oiga, ¿a qué nos enfrentamos? Ahora, antecitos del matrimonio, pues fue planear el matrimonio financieramente, hablando del evento, pero también cómo nos íbamos a mover como pareja, cómo se iba a pagar el mercado, cómo se iba a pagar el arriendo o la cuota del apartamento, que eso también fue algo chévere que nos pasó y nos trae a hablar de finanzas y fue pagar nuestra primera hipoteca en dos años y medio, si se puede, eh, pero fue con mucha organización. Sin embargo, lo que tú dices, venimos de contextos tan distintos que unificar ese tema no fue fácil al principio, pero se logró. Traer esa conversación es importante y tocas algo que incluso fue tendencia en los últimos días en X y es cuánto debería ser lo que cada uno de los integrantes de la pareja trae a la relación. Entonces el debate era que si 50-50, 30-70, quién proporciona lo que se gana o que cada uno ponga una base y lo que le sobre si le aumentaron el salario y demás es como lo que se, se guarda por allá. ¿Cuál es la visión de ustedes? Es decir... Todos tienen una versión de esto, así como lo has dicho. Nosotros, como educadores financieros, nos encanta enseñarle a las personas que si te vas a unir a una, a una persona, te vas a ir a vivir con ella, te vas a casar o, o como sea, trates de definir desde el principio que no vamos a ir 50-50, no, que vamos a ir 100-100. Vamos a darlo okay. todo por esa relación desde el principio. Es decir, vamos a estar ahí para las que sea. Si tú te quedas un día desempleada o yo me quedo desempleado, si tú te enfermaste un día, como dicen, en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, sí que podamos estar seguros de que al unirnos, pase lo que pase, vamos a tener un seguro en el otro, un respaldo en el otro. Entonces no nos gusta verlo como 50-50, sino 100 y 100. Estamos juntos completamente unidos, así lo vemos nosotros. Y han hecho la prueba, es decir, alguno se ha quedado sin empleo, alguno ha vivido como en una dificultad o quizás el otro hizo un gasto de más que no estaba contemplado y ahí es donde entra la prueba del 100-100, sí. porque o si no suena muy lindo en... Eh, nos pusimos la meta en la teoría, pero el día que el otro se quedó sin empleo, ese 100 se vuelve, ahí sí el 100 y no hay eh, la otra entrada. Sí, pues de hecho a los cuatro meses, o oh, más bien, cuatro meses antes de casarnos, mi esposo, que no era mi esposo todavía, se quedó sin trabajo. Y aún así se casaron. Aún así nos casamos, o sea, todas las voces alrededor era, pero para qué te vas a casar, pero cómo te vas a casar, pero vas a mantener al señor, o bueno. Tuve mil y múltiples y más 24 años, pues imagínense las miles de voces que escuché. Pero ahí viene la primera prueba y para mí como mujer fue, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Tomaste la decisión de casarte? Sí. Entonces hay que seguir adelante, lo hicimos. 
eh, y ese tiempo fue más de un año de mi esposo sin trabajo. Y ahí él puso, tal vez, no el 100 de su dinero porque no tenía, pero puso el 100 de su esfuerzo en casa, de servicio. Entonces, de alguna manera, yo traía mi 100 de plata, mi esposo ponía su 100 de servicio. Entonces, ahí comprobamos y no fue la primera vez, nos pasó en otras No, yo, yo tengo una historia de estar sin empleo. Uf, aquí podría quedarme contando. Tal vez para enseñar a pero, pero todo eso finalmente, <risa> finalmente me llevó a crear pareja y finanzas y, y que hoy sea un emprendimiento tal y como lo conoce la gente. Entonces, es decir, desde... No desde el éxito, sino desde el reto de qué voy a hacer con las finanzas, porque es que en el Excel queda muy lindo el presupuesto, pero el presupuesto tiene unos ingresos y unos gastos y al final pues como un balance. Pero si no hay ingreso, ¿cómo solventas esos gastos? Y ahí va mi pregunta eh, y creo que ya le voy a dar paso a las preguntas que nos llegaron en redes y es cuando estamos solitos, y eso sí somos juiciosos, cada uno hace su presupuesto, sea mental o sea muy juicioso en el Excel, como lo hacía Dani, pero cuando nos unimos se debe tener, y la recomendación de ustedes es un único presupuesto familiar, o cómo hacerlo para que de verdad estas finanzas en familia sí funcionen. Sí, pues a nosotros sí nos gusta consolidar un presupuesto del hogar, donde podamos incluir tanto los proyectos como familia, así como los proyectos individuales, incorporarlos allí. Y les pongo el ejemplo, si tengo todas, o bueno, la mayoría de las mujeres tenemos gastos de cosméticos, gastos de el peluquero, todo este asunto, pues los vamos a incorporar allí también. Entonces, lo que hacemos es consolidar ambos ingresos, los sumamos y los gastos los desglosamos también en ese mismo presupuesto. Y al final la idea es que ingresos menos gastos nos dé cero. ¿Y por qué cero? La idea es que no nos dé excedentes, sino que porque esos, ex, esos excedentes se vuelven a veces plata de bolsillo, sino que podamos distribuir todos los ingresos, no sean gastos del día a día, sino ahí metamos el componente del ahorro y de la inversión, por ejemplo. Y una pregunta, hicieron el presupuesto, ¿cierto? Ponerle el presupuesto fue en el primer año de casados y volvió y llegó desempleo, en este caso no para David, no para Dex, sino para Dani. Eh, ¿Cómo se rebalancea ese presupuesto? Porque habían hecho un presupuesto pensando en unos ingresos de los dos y resulta que el de Dani ya no está. Eh, entonces, ¿se recorta la ida al peluquero de Dani? ¿O cómo en qué orden de importancia empieza a ocurrir eso para que no, no haya la frustración de cada uno de lo que a mí me gustaba hacer ya no ocurre porque hay un ingreso que no está? Ahí, de hecho, me haces pensar en uh -huh. varios errores que la gente comete con el tema del presupuesto. Okay. Ese es uno. Y es que a veces nos frustramos cuando empezamos a hacer un presupuesto porque cambió mi realidad financiera. Ay, no, me despidieron. Ay, entonces yo para qué hago un presupuesto, ¿sí? Y, la, y eso es uno de, de los mayores argumentos. O no, me bajaron el trabajo porque, digamos, soy emprendedor y ya se me fue un contrato y ya no tengo el contrato. Entonces, bajaron mucho mis, mis entradas de dinero para que yo haga un presupuesto. Y realmente la técnica va acorde a la respuesta de la pregunta que nos hacías y es el presupuesto yo lo puedo mover, o sea, se vale que yo cambie el plan, ¿sí? se vale que yo haga un ajuste, que yo simplifique, que diga, ¿simplificar qué es? Ok, si no tengo cómo pagar esto, entonces quito varios gastos de mi, de mi mes, empiezo a acomodarlo de una forma en que yo pueda seguir adelante con mis planes financieros, con lo que yo quiero alcanzar, sin necesidad de perder el foco a qué le estoy apuntando. ¿Sí? Entonces sí se vale, esa es una de las cosas, pero ahí quiero dar un bonus, dos bonus. Uh -huh. El segundo es, hay gente que nos dice, yo hago, yo sí apunto muy juicioso mis gastos. Entonces yo ando juicioso apuntando todo y, y, y creen que eso es un presupuesto y eso no es un presupuesto, okay. eso es anotar los gastos. Por eso se llama presupuesto, porque es antes de gastar, no es postsupuesto, que es después de gastar, ¿sí? Entonces, yo hago un presupuesto para configurar cómo va a funcionar mi dinero. Eh, no ya después de gastarme le voy a empezar a llorar. Ay, Dios mío, me gasté hasta lo que no podía aquí el, en el mes. Entonces, ese es uno de los errores y la flexibilidad con ese presupuesto. Son dos cositas ahí que, que abonaría. Claro, el presupuesto es antes de que ocurra, pero tiene que haber, y de lo ocurra me imagino que es mensual, eh, pero ahora me, me aclaran un poco, pero hay un momento cuando los dos se juntan o cuando decidimos organizar las finanzas, porque puede que una pareja haya sobrevivido sin hacer un presupuesto cinco años y nos está escuchando y dice, ve, me gusta esa técnica o hubo un, algún momento de quiebre en su vida y el momento de sentarse a hablar de las finanzas no es el día que me caso, 
quizás las parejas tienen ciclos distintos, o sea que todavía se puede, aunque lleven 20 años de casado, empezar con esta dinámica. Hay un momento en el que sí tenemos que hacer un cómo que estoy gastando para hacer el presupuesto, o sea, hay un momento de descargar y, mira, a mí me gusta salir todos los jueves con mis amigos y yo voy a la peluquería y la peluquería me vale tanto y el otro te va a mirar horrorizado y va a decir como que es todo eso y yo soy muy antojada y entonces yo más o menos me gasto esto y te va a decir como así. Primero hay una conversación de, de y, que, ¿y a qué estoy dispuesto a ajustarme para que este, esta plática sí nos alcance o estos ingresos que tenemos junto con nuestras inversiones sí, sí rinda. ¿Cómo son esas etapas? ¿Cómo definirían ustedes si hay como unas etapas para eso? Para quienes nos están viendo no digan, ay tan bueno ellos que sí lo pueden hacer, lástima que yo nací imposibilitado para eso o con mi pareja, este tema es imposible de tocar. Sí, de acuerdo, yo creo que es como un tema progresivo y ahí es como parejas que tenemos que evaluar en qué estado estamos, ¿sí? Si sabemos que ha sido un tema muy difícil y conflictivo, pues tal vez tenemos que empezar a tocar este tema con, con guantecitos de seda y poco a poco y abriendo tal vez el corazón de qué nos gusta, cómo, cómo podemos apoyar a la otra persona, etc. Pero sí, sí es importante yo creo que ir definiendo lo que tú dices. Para poder construir un presupuesto pues tengo que saber en qué no lo estamos gastando. Y ahí tal vez tenemos que equilibrar como pareja porque van a haber cosas que claro, la idea es no frustrarnos y cumplir, pero también a veces esos gustos y esas cosas se extralimitan a un punto donde por eso es que no nos está quedando para ahorrar, para invertir, para pensar en nuestra jubilación, para hacer tantas cosas, para tener un fondo de imprevistos que respalde alguna situación de emergencia. Entonces ahí es donde empezamos a establecer pequeños acuerdos. Y lo que tú decías, si el caso contrario es ya me quedé yo sin trabajo, ejemplo, y David es el que ahorita trabaja, pues no significa el, ok, ahora pero quería no vas, te me quedas como una loca, no, o sea, él, él va a decir, ok, pues tal vez no va a ser de pronto amor, se nos recorta tanto que de pronto no va a ser cada semana, pero organicemos lo que sea cada 15 días, pero busquemos el equilibrio para que los dos podamos seguir funcionando y el hogar siga funcionando financieramente. Decías ahorita como estos son temas que si nunca se han tratado es mejor como arrancar de a poquito, no es como traigo el Excel, tú definitivamente eres un gastón o Total. cierto, no es llegar pues como con críticas, eh, pero hay algún momento del día o hay un momento del año, por ejemplo, finalizando el año, la primera semana de enero, donde sea recomendable o que a ustedes les haya funcionado mejor tener estas conversaciones o es mejor hacerlo antes de que inicie el mes, por lo que tú dices de que es un presupuesto, antes de meternos en los gastos, ¿cómo hacerlo? ¿Qué recomendación le damos? Pues hay como dos, dos cosas, nos gusta hacer una cita anual, de hecho en nuestras redes sociales subimos el año pasado un video que fue viral, porque nos gusta planear por lo menos un mes o 15 días antes de que acabe el año, cómo o cuáles van a ser esos proyectos del año siguiente, ¿sí? Nos sentamos los dos, los escribimos, los anotamos, incluso hacer como un poco eh, como ese vision board de que tanto hablaron y hacer recortes, todo para visualizar lo que soñamos, es súper bonito. Pero ya a la hora de construir ya los números, sí, claro, ¿cuál es la idea? Y de pronto esta sería una muy buena estrategia, es empecemos a definir cuál es lo esencial de nuestro hogar para vivir, así le llamamos, es una categoría que nosotros le llamamos el vivir, lo esencial del hogar, los gastos más fijos, tal vez los variables, pero que suelen ser recurrentes, y empezamos por eso que es lo que justo necesitamos, y si es importante, y esto sí a todas las parejas que nos puedan estar escuchando, si hay que crear una cita financiera que ojalá sea mínimo una vez al mes, y que sea en mi lugar, bonito, que, o con un cafecito, con un postrecito, incluso, les, ahí les ponemos algo chévere y es, ojalá también sea un poquito fuera de casa, suena chistoso, pero vale la pena, ¿por qué? Porque tú, perdón, vas a utilizar una expresión muy colombiana, pero ya en el restaurante, en el cafecito, no te vas a salir de los chiros, no, te tienes que guardar la compostura y vas a hablarle pronto un ambiente un poquito distinto, porque a veces estas conversaciones de plata en la casa se vuelven una guerra mundial, entonces le decimos a las parejas no, definan una hora, por ejemplo nos vamos a reunir el viernes de tal fecha de 7 a 8 y media de la noche, vamos a ir a este cafecito que nos gusta, nos tomamos el cafecito llevamos predefinidamente qué temas vamos a tocar, qué planes estamos hablando y nos sentamos y lo hacemos y lo revisamos pueden ser esos espacios, ojalá una vez al mes decimos uno esté rechequeando el presupuesto y ya que estamos hablando de presupuesto, les tenemos un regalito a todos los oyentes de, del podcast y es que pueden ir a 
www.parejafinanzas.com slash presupuesto y ahí pueden descargar un formato ya diligenciado previamente, o sea que les va a ahorrar un montón de tiempo para que ustedes se animen a hacer un presupuesto y organizar sus finanzas mes a mes. Ahí tiene unos indicadores que les pusimos, es súper chévere, ojalá lo manejen en computador porque a veces en los celulares se, se les bloquea. Pero ahí está el regalito, entonces, para todos los que nos están escuchando. Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, la interacción en redes fue bastante alta. Cuando compartimos que ustedes venían a este espacio, recibimos algunas preguntas, entonces voy a transmitirles algunas. Nos pregunta Tatiana, ¿es buena idea tener cuentas compartidas? Hablo de cuentas de ahorro, tarjetas de crédito compartidas, o es mejor que cada uno tenga donde le llegan sus ingresos y esto es más acordado que una única cuenta. Esa, esa pregunta nos encanta porque somos mucho del equipo de tú deberías estar unido al otro, ¿sí? Desde el principio, por eso yo hablaba ahorita como desde el principio eso debió haber quedado en la conversación, uh -huh. debimos haber acordado que vamos a ir juntos para todas partes, entonces nosotros creemos que sí, obviamente todos vamos a tener tu cuenta de nómina, uh -huh. mi cuenta de nómina, pero si sí les proponemos mucho a las parejas, vamos a unificar esos ingresos. Es decir, yo pongo mi 100% de ingresos, tú pones tu 100% de ingresos y en ese bolso común que hacemos, de esa bolsa, empezamos a direccionar para todos los gastos del hogar, para todos los proyectos que tenemos, tanto individuales como colectivos, como familia, el viajecito, la inversión, la educación, desde allí empezamos a direccionar, entonces creemos que sí, cada uno con su cuenta, pero en últimas vamos a tener mucha honestidad, transparencia en traer todos los recursos para que el hogar se sostenga, esa es la forma en que nosotros proponemos. Vale, la siguiente pregunta es de Angélica, ¿qué hago si mi pareja considera que no se debe hablar del tema de finanzas con nadie? Sí, yo creo que uf, eso lo escuchamos un montón, hombres y mujeres a veces llegan muy angustiados de mi pareja, no le gusta gusta hablar del tema y sabemos que es un red, pero necesitamos como buscar las maneras en las que podemos ir tocando ese tema, porque usualmente pueden ser dos cosas, o la persona viene con un tema muy predefinido de no me toques el asunto, yo no lo puedo hablar porque vio cosas en su casa, porque pasaron X tema, o también porque está teniendo una relación conmigo complicada. Hay parejas que nos dicen no, es que yo no, no puedo hablar con ella porque Tan pronto ella me empieza a hablar, me empiezas a reclamar. Entonces, evaluemos tal vez porque mi pareja le está costando y miremos cómo empiezo a tocar sutilmente este tema. Puede ser desde un proyecto, desde un sueño. Tenemos que comprar un air fryer, amor, mira que sería chévere esto. ¿Te parece si unificamos los dos y miramos cómo ahorramos para eso? Así sea en una alcancía. Y puede ser una primera conversación simple de cómo hablar de finanzas con un proyecto pequeño. Entonces, tenemos que evaluar por qué mi pareja no lo quiere ¿Y qué estrategias pequeñas puedo usar como esta, que es un ejemplo sencillo? Bueno, estos minutos que nos quedan, quiero que lo hagamos muy práctico, que le demos a la gente tips. Por ejemplo, si el nivel del bienestar financiero de la familia está bastante comprometido, la deuda está muy alta, normalmente incluso las parejas jóvenes arrancan eh, con una gran deuda, como es la hipoteca y demás, ¿cómo, qué estrategia nos darían para bajar la deuda en un corto tiempo y poderse entonces dedicar a una mejor salud financiera en pareja? Sí, bueno, yo creo que una de las primeras cosas es analizar el nivel de endeudamiento, que es un cálculo que puede ser sencillo y es, por ejemplo, tomar toda la suma de las cuotas mensuales, dividirlas por el total de los ingresos y eso multiplicarlo por 100. Con eso ya vas a saber un porcentaje, te va a dar cuánto, 30, 50, 80. Si tu nivel de endeudamiento está por encima del 30%, ya entra a ser un poquito de alarma. ¿Por qué? Porque mis ingresos terminan estando muy comprometidos. Así que el objetivo va a ser, no es que no planees, no es que no ahorres, pero va a ser pagar las deudas. Y una de las estrategias que más nos gusta, y de pronto si las quieren, bus si las quieren buscar en redes sociales, es la de la bola de nieve, porque nos va a permitir un poco arrancar con las deudas que... Mucho, esas deudas más pequeñas que nos puedan ir apalancando e ir moviéndonos para ir pagando las deudas más grandes. Es como un poquito motivacional. Entonces, tal vez es una de las primeras estrategias que les diríamos para salir de deudas. 
ustedes ahorita nos, da, nos dejaron así como, no, en dos años y medio pagamos la deuda hipotecaria. Sí. ¿Eso cómo se logra? Si sí, normalmente cuando tú haces la proyección es a 15 años y ah. ojalá sea a 20, eh, como para que puedas tener mayor flujo de caja en la cotidianidad dentro del ingreso familiar. Ay, uy, es que esa respuesta es larga. Entonces, <risa> eso fue todo un proceso, lo voy a cortar. Yo creo que de algo que tenemos que ser muy conscientes, es de cuánto dinero se nos va en intereses. Y quiero que todos los oyentes te, te preguntes cuánto se te va en intereses. No te das cuenta porque estás pagando una cuota de tarjeta de crédito, de un libre destino, de eh, un rotativo, de un crédito móvil. Lo, lo estás pagando ahí y crees que puedes pagarlo. Pero si te pusieras a sacar la cuenta de cuánto se te van intereses, es muy alta la cifra. Normalmente hacemos este ejemplo y es que si sacáramos 10 millones de pesos prestados, vamos a estar pagando alrededor de 9 millones o 10 millones de solo intereses uh -huh. al final de la deuda. Cinco años de interés. ¿sí? Y un crédito no, y con una tasa no tan alta. Entonces, con esa conciencia queremos que, que te preguntes cuánto se te va ahí para que te motives a salir de las deudas cuanto antes. No sigas el plan del banco, sigue tu propio plan. Si la deuda está a cinco años, trata de pagarla en dos años. ¿Cómo? Con abonos a capital, pero ese es otro... Aquí, otro punto, habl claro. hablando de abonos a capital, se nos puede ir toda una sesión, pero necesitamos salir del plan del banco tanto para crear nuestros propios planes y salir de deudas rápido y no pagar tanto en costo financiero. Si como pareja necesitamos ahorrar para algún fin específico, viaje, ustedes eh, creo que se dan un viajecito una vez al año, no con tarjeta de crédito, no con endeudamiento, sino con programación, vivienda, educación, los hijos, ¿cuál sería ese plan de acción para encontrar los vehículos para ahorrar? Sí, entonces primero pues tener claro cuánto me vale y a qué plazo lo tengo que hacer para saber si puedo utilizar tal vez algún instrumento, alguna alternativa de ahorro que pueda yo del sistema financiero, eh, puedo entrar a mirar qué cosas pueden respaldar, si puede ser un seguro, si puede ser un ahorro programado, si puedo hacerlo desde mi cooperativa, o sea, mil opciones existen, pero es importante saber a qué plazo lo quiero y cuánto me vale. Si es algo de más corto plazo, pues tengo que pensar tal vez no en algo tan estructurado, sino algo que pueda disponer el dinero más rápidamente. Lo que sí los llevamos a pensar es hacerlo de manera escalonada, o sea que sea un ahorro que podamos ir construyendo ojalá mes a mes, bimensual, que nos permita lograr ese objetivo o esos objetivos que tenemos. ¿Cuándo una familia está lista para pasar del ahorro a la inversión? Nosotros creemos, eh, es una súper pregunta... No voy a decir siempre que cuando estén libres de deudas, no porque no necesariamente es así, pero sí cuando, creo que cuando haya un, un, un equilibrio, porque una persona que tenga un 80% de endeudamiento y es que ya quiero invertir, pues tal vez todo lo que estoy costeando en costo financiero, valga la redundancia, pues voy y lo invierto y tal vez no me compense una cosa con la otra, sino que debe haber un, un equilibrio. Y cuando yo creo que sí tenga un poco de resguardos adicionales, por ejemplo, resguardos para imprevistos, resguardos para el futuro, resguardos para una falta de empleo. Entonces, cuando sí tenga como esa estabilidad un poquito más grande, yo creo que una pareja y una familia puede empezar a programar. Ahora, si hago un asterisco y es, y lo digo en este, en, en este foro también, y es, todos los jóvenes hoy en día dicen, es que me quiero invertir, pero también, no, o sea, lo, ven a veces cosas muy inmediatas, no, yo nunca me voy a pensionar, no es que de aquí a que yo, yo nunca voy a ser viejo, es más o menos esa es la idea, y al final terminamos envejeciéndonos, y hoy le decimos a los jóvenes, la edad perfecta para empezar a programar, por ejemplo, una, una vejez, es a los 25 años, empezar a ahorrar, entonces no es, no es desde que yo me case, no, desde antes, ojalá la gente empezara a proyectarse con ese fin, es súper importante. Con el tema que tocaste no puedo dejar de hacerte la pregunta, sí. ¿suficiente para esa vejez que estás diciendo hacerlo en el fondo obligatorio o es donde sea pero con ese fin objetivo de ahorro para cuando yo esté bien? A mí me parece que el obligatorio es una parte, es un bracito chiquito, nosotros deberíamos ser responsables de nuestra vejez y eso para mí no es suficiente para nosotros, no. entonces sí hay que hacer un extra, sí hay que buscar el cómo me, me, me esfuerzo más por hacer esa bolsa más popochita a futuro y hay muchas alternativas de hacerlo entonces sí, eso sí me parece importante yo también le agregaría algo a lo de la inversión que dijiste y es sí, le prestaría atención a lo que ya dijo mi esposa del nivel de endeudamiento cómo estoy de saludable en esa escala 
Pero segunda cosa, ¿qué tanta educación financiera estoy ¿Y tomando? ¿Y cuál es tu perfil? ¿Cierto? Exacto, el perfil de riesgo, todo este tema, hay que conocerlo antes de meterme a cosas. No te metas en inversiones porque un amigo te dice que vas a recuperar la inversión en dos ah. meses. Suele salir mal. ¿Sí? Entonces, no te metas porque simplemente alguien dice que le está yendo bien. Suele salir mal. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Educarnos financieramente, saber organizar bien nuestras finanzas, saber de esa inversión, conocer todos los ámbitos de ella, para ahí sí entrar con confianza y hacerlo inteligentemente. Y, y ahí como para cerrar, ¿qué ritual le dirían ustedes a las parejas que sí o sí tengan para que las finanzas se vuelvan parte de la cotidianidad de su relación? Para nosotros es buscar cómo logramos esa unidad Sí, una, una unidad genuina, una, una unidad emocional, una muy buena comunicación, no solo de la plata, sino en todo, porque si no logramos comunicar en otras cosas, seguramente nos va a ser más fácil de la plata. Entonces, ir creando esos espacios, como les decía, esa cita financiera que nos permita unirnos y hacer de nuestra vida y de nuestros proyectos, pues de verdad, o, o crear ese proyecto de vida que tanto soñamos. Yo le agregaría un ritual, <risa> Y es, deberíamos todos tener el hábito, el buen hábito de hacer un detox financiero. Detox financiero significa, hay que sacar tanta idea que hay corriendo en redes sociales, que hay corriendo por todas partes, todo el mundo quiere nuestra atención con cosas eh, y se ha generado como un cierto afán por dinero, ¿sí? Y ese afán por dinero no nos lleva a nada bueno, realmente no lo, no lo aconsejamos. Eh, porque entonces tu vida se va a empezar a enfocar en, en que el dinero, las cosas, las posesiones, las inversiones te den identidad y eso hay que hacer un detox de esas cosas y tengo que darme cuenta que el dinero es importante, darle su puesto, su lugar, pero no lo es todo, hay muchas más cosas que hacen a una persona próspera, entonces toma decisiones para llegar a un futuro lleno de prosperidad y verdadera, no con plata. Plata podemos generar todos, pero prosperidad la estás generando. Alguien decía por ahí, estás llegando a, a ser rico, pero en el camino te llevaste la relación con tu pareja, dejaste a tus hijos tirados por ahí, dañaste la relación con tus papás. Entonces eso no es riqueza, eso, eso es plata, eso no es prosperidad de verdad. Ten mucho cuidado con los conceptos que hay de dinero actualmente y seguro vas a tener una vida feliz. Y con seguridad con esta invitación que nos hacen Dave y Dani, tendremos menos porcentaje de separaciones o de divorcios, parejas menos efímeras, porque al final nuestra invitación es vivir en bienestar. Parte del bienestar son las finanzas, pero también es vivir con tranquilidad, vivir con alegría y disfrutarse cada momento aquí y ahora. Esperamos que ustedes hayan disfrutado este primer episodio de nuestra segunda temporada de Decisiones con Protección y recuerden descargar el Excel que nos regalaron Pareja y Finanzas. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente capítulo. El contenido de nuestros podcasts no constituye una recomendación profesional para tus decisiones en la construcción de bienestar financiero. Las opiniones de los invitados no comprometen o reflejan la posición de protección S.A. frente a los temas tratados en cada episodio. Es importante que cada decisión que tomes parta de una asesoría personalizada por cualquiera de nuestros canales. 